ஹாய் வீவர்ஸ் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஆறுகள் வந்து மூணு செயல் பண்ணுது இல்லையா ஆற்றுப்போக்குக்கு வந்து மூணு நிலை இளநிலை முதிர்நிலை மூன்றாம் நிலை அந்த மூணு நிலையில் அது என்ன பண்ணுது கடத்துது அரிக்குது படிய வைக்கிறது அரித்தல் கடத்தல் படிய வைத்தல் பார்த்தோம்ல அது மூலமாக ஏற்படக்கூடிய நிலத்தோற்றங்கள் ஆக்சுவலாக இதை நான் வந்து ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ கரெக்டானதுனால இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து போடுறேன் அகெயின் போடுறேன் ஸோ இப்போ என்னென்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து மலை மலையிடுக்கு மற்றும் குறுகிய பள்ளத்தாக்கு ஆற்றின் அரித்தலால் உருவாகக்கூடிய நிலத்தோற்றங்கள் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அரித்தல் மூலமாக நடக்கிற நிலத்தோற்றம் குறுகிய பள்ளத்தாக்கு அது கடின பாறைகள் உள்ள மலைப்பகுதிகள் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த 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 டயக்ராமில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த கடின பாறைகள் இருக்கிற மலைப்பகுதி வழியாக ஆறுகள் வந்து பாய்ந்து போகும்போது செங்குத்தா அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கிற மாதிரியான பக்கங்களை கொண்ட பள்ளத்தாக்க வந்து உருவாக்குதான் ஸோ இந்த மாதிரி மலையிடுக்குகள் இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க மலையிடுக்குகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிந்து மற்றும் பிரம்மபுத்ரா ஆறுகள் இதெல்லாம் வந்து இமயமலையில் இந்த மாதிரியான நிலத்தோற்றத்தை வந்து பார்க்க முடியும் சிந்து மற்றும் பிரம்மபுத்ரா ஆறுகள் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க இமயமலையில் இந்த மாதிரியான நிலத்தோற்றத்தை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ செங்குத்து சரி உருக்கலையா ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்குதுல்ல செங்குத்து சரிவை கொண்ட மலையிடுக்குகள் வந்து நிறைய பல நூறு கிலோமீட்டருக்கு வந்து நீண்டு காணப்பட்டால் ஸ்ட்ரைட்டாக செங்குத்து சரிவ இருக்கிற மலையிடுக்குகளை வந்து பல நூறு கிலோமீட்டருக்கு வந்து நீண்டு காணப்பட்ட அவை வந்து குறுகிய பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க சின்னதாக இருக்கும் நேரோவாக அந்த மாதிரி வந்து இப்போ செங்குத்தாக சரிவாக நிற்கிற அந்த மலையிடுக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் போகும்னா பல நூறு கிலோமீட்டர் போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரியான இடுக்குகள்லாம் அதில் வந்து போகக்கூடிய அந்த பழநீறு கிலோமீட்டர் நீண்டு காணப்படும் அந்த வந்து குறுகிய பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க குறுகிய பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேன்யான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொலரோ கொலராடோவில் இருக்கிற ஆற்றுல வந்து உருவாக்கப்பட்ட கிராண்ட் கேனையான் யூஎஸ்ஏல இருக்குது கொலரோடோ ரிவர் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டது கொலரோடோ ஆறு மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட அந்த குறுகிய பள்ளத்தாக்கு எதுனா கிராண்ட் கேனையான் இது எங்கே இருக்குது கேன்யான் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா யூஎஸில் இருக்குது இது வந்து குறுகிய பள்ளத்தாக்குக்கு ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க கிராண்ட் கேனையான் கொலரோடோ ரிவர் மூலமாக உருவாக்குனது யூஎஸில் இருக்குது இது வந்து குறுகிய பள்ளத்தாக்குக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீர்வீழ்ச்சி அதில் ஏற்படக்கூடிய நீர் துள்ளல் பற்றி சொல்கிறாங்க இந்த கடின பாறைகள் மேலே அடுக்குலையும் மென்பாறைகள் மேலே கீழடுக்குலையும் கடின பாறை மேலே மேலடுக்குலையும் மென்பாறை மேலே கீழடுக்குலையும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கிடையா அமைஞ்சிருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் கடின பாறை இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்குது அது கடியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே வந்து மென்பாறை இருக்குது இந்த மேலடுக்கில் இருக்கிற கடின பாறையும் கீழடுக்கில் இருக்க மென்பாறையும் பேரலெல்லாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று அமைஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீரால் விரைவில் வந்து அரிக்கப்படுது அடியில் இருக்கிற அந்த மென் அடுக்கு இருக்குல்ல கடின பாறை மென்பாறைன்னு சொல்லிட்டோம் அந்த கீழடுக்கில் இருக்க மென்பாறை வந்து ஓடக்கூடிய நீர்னால் ஃபாஸ்ட்டாக அரிக்கப்பட்டதுனால இந்த கடின பாறை இருக்குல்ல மேலே இருக்கக்கூடிய மேலடுக்கில் இருக்கக்கூடிய அரிக்கப்படாத கடின பாறைகள் வந்து நீண்டு ஆற்றின் போக்கில் நீர்வீழ்ச்சி ஏற்படுத்துதான் அது வந்து அந்த மேலே இருக்கிறது இந்த நீர்வீழ்ச்சிலாம் பார்த்திங்கன்னா மேலே இருந்து அப்படியே கொட்டும் பார்த்திங்களா கீழே இருக்கிறதெல்லாம் அரிச்சுட்டு மேலே இருக்கிற கடின பாறையில் மட்டும் தண்ணி அப்படியே கொட்டும் இப்படி தான் நீர்வீழ்ச்சி வந்து உருவாகுது ஸோ இந்த நீர்வீழ்ச்சியோட வேகம் அதிகமாக இருக்கும்போது நீர்வீழ்ச்சியோட வேகம் அதிகமாக இருக்கும்போது அது விலக்கூடிய இடம் இருக்கு இல்லையா அங்கே இருக்கிற பாறைகள் எல்லாத்தையும் அரிச்சிரும் வேகம் அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த நீர்வீழ்ச்சி விலக்கூடிய இடத்துல இருக்கிற பாறைகள் அரித்து ஒரு பள்ளம் போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தும் இதுவே வந்து வீழ்ச்சி குடைவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த நீர்வீழ்ச்சி இப்போ மேலே கடினமான பாறையிலேருந்து கொட்டுதுன்னா அந்த கொட்டுற இடத்துல வந்து வி நீரோட வேகம் அதிகமாக இருக்கும்போது ஒரு பள்ளத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த பள்ளத்துக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க பிளஞ்ச் பூல் வீழ்ச்சி குடைவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஆழம் குறைவான பகுதிகளில் வந்து வேகமாக செல்லும் ஆற்று நீர் வந்து துள்ளல் எனப்படுகிறது ஆழம் கம்மியாக இருக்கும் பார்த்திங்களா ஆழம் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல வேகமாக போகும் பார்த்திங்களா தண்ணி பள்ளம் நீர்வீழ்ச்சி உழும் போது வேகத்தினால பள்ளம் ஏற்பட்டு அந்த பள்ளத்தில் போகக்கூடிய தண்ணிங்கிறது என்னென்னா வேகமாக செல்லும் துள்ளிக்கிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி தண்ணி தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நீர் துள்ளல் சொல்கிறாங்க ஆற்று நீர் வந்து இந்த பள்ளத்தில் வந்து துள்ளிக்கிட்டு ஓடுறது தான் வந்து நீர் துள்ளல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வீவடிவ பள்ளத்தாக்கு ஆற்றின் செங்குத்தான அரித்தல் இருக்குல்
ஸ்ட்ரைட்டாக மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் வந்து தண்ணி நீர்வீழ்ச்சி உழுவுதுன்னு வருங்களேன் அது வந்து இப்படி உழுவும் போது மலைகள்லேருந்து உருவாக்கப்படும் ஆழமான மற்றும் அகலமான மலையிலேருந்து தண்ணி ஊற்றுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த நிலத்தோற்றத்தை தான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வீ வடிவ பள்ளத்தாக்கு மாதிரி இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க குடக்குடைவு குடக்குடைவுனா என்ன அப்படின்னா ஆற்றுப்படுகையில் வந்து செங்குத்தாக குடையப்பட்ட உருளை வடிவ பள்ளங்கள் இங்கே பாருங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த செங்குத்தாக குடையப்பட்ட உருளை வடிவ பள்ளங்கள் இங்கே பாருங்க அப்படி செங்குத்து செங்குத்தாக இருக்குது இந்த மாதிரி கீழேவும் லென்த்தாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து செங்குத்து செங்குத்தாகவும் இருக்கும் நல்லா லென்த்தும் இருக்கும் அப்புறம் வந்து குடையப்பட்டும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த பள்ளங்கள் வந்து குடக்குடைவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் விட்டமும் ஆழமும் ஒன்று கொண்டு வேறுபட்டு காணப்படும் ஆழம் வேறு மாதிரி இருக்கும் விட்டம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீர்வீழ்ச்சி கொட்டுது பார்த்திங்களா மலையிலேருந்து கொட்டும் போது அந்த கொற்ற இடத்துல ஏற்படக்கூடிய அந்த பள்ளத்தாக்கு தான் வந்து இந்த இது தான் வந்து வி வடிவ பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து மலையிடுக்கு மலையிடுக்குலேருந்து நீர்வீழ்ச்சி கொட்டி ஏற்பட அந்த செங்குத்தாக கொட்டும் போது ஏற்படக்கூடிய அந்த நிலத்தோற்றத்தை தான் வந்து வி வடிவ பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஆற்று வளைவுகள் எப்படி உருவாகுது மெண்டாஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆறுகளில் வந்து படிவுகள் அதிகரிக்குது படிவுகள் அதிகரிக்கிறதுனால அதோடய வேகம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா குறையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆறுகளில் வந்து வந்து படியுறது இல்லையா மணல் கல் இந்த மாதிரி நிறைய படிகிறது வந்து அதிகரிக்கிறதுனால அதோடய வேகம் வந்து குறைஞ்சிருது இதனால் ஆறுகள் வந்து வளைந்து போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க படி நிறைய பொருள் படிகிறதுனால அதோடய வேகம் குறைஞ்சி என்ன ஆகும் அப்படின்னா வளைஞ்சி போகும் இந்த வளைவுகளே ஆற்று வளைவுகள் எனப்படும் குருட்டு ஆளு குருட்டு ஆறு அல்லது குழம்பு குருட்டு ஆறு அல்லது குதிரை குழம்பு ஏரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குருட்டு ஆறு அல்லது குதிரை குழம்பு ஏரி ஆற்று வளைவுகள் வந்து காலப்போக்கில் பெரிதாகி இறுதியில் ஒரு முழு வளையமாக மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆற்று வளைவுகள் வந்து குருட்டு ஆறு அல்லது குதிரை குழம்பு ஏரி குருட்டு ஆறு அல்லது குதிரை குழம்பு ஏரினா என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆற்று வளைவுகள் இருக்குல்ல அந்த இந்த மாதிரி ஓடுற அந்த வளைவுகள் வந்து காலப்போக்கில் என்னாகும் அப்படின்னா பெரிதாயிடும் காலப்போக்கில் பெரிதாகி இறுதியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முழு வளையமாக மாறுறதா சொல்கிறாங்க ஃபைனலாக இந்த முழு வளைவு தான் வந்து முதன்மை ஆற்றுலேருந்து முற்றிலுமாக துண்டிக்கப்படுது ஸோ இது வந்து என்ன அது படிதல்னால வளைஞ்சி வளைஞ்சி வேகம் அதிகமாகி வளைஞ்சி வளைஞ்சி போகிறதுனால வளைவு ஏற்படுதான் இந்த வளைவு காலப்போக்கில் அப்படியே விரிவடையுது இப்படி விரிவடைஞ்சு அது அப்படியே பெருசாகி அப்படியே ரவுண்டாக ஏறி மாதிரி ஆகி மற்ற பகுதியெல்லாம் கட்டாயிடும் ஸோ அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு முழு வளையமாக மாறுது இந்த ஏரி மாதிரி காட்சி அளிக்கும் இது வந்து குருட்டு ஆறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அந்த காட்சி அளிக்கிற அந்த ரவுண்டான ப ப்ளேஸு உலகிலேயே பெரிய குருட்டாறு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பீகாரில் கண்வர் ஏரி பீகாரில் இருக்கிற கண்வர் ஏரி தான் குருட்டாறு இது ஆசியாவிலே உள்ள மிகப்பெரிய நன்னீர் குருட்டாறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அமெரிக்காவில் அர்கன்சாஸ் பகுதியில் இருக்கிற சிக்காட்டு ஏரியும் உலகிலேயே பெரிய குருட்டாறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கிற அர்கன்சாஸ் பகுதியில் உள்ள சிக்காட்டு ஏரியும் உலகிலேயே பெரிய குருட்டாறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆற்றின் படிய வைத்தலால் உருவாகும் நிலத்தோற்றங்கள் ஆற்றின் படிய வைத்தலால் உருவாகும் நிலத்தோற்றங்கள் அப்படின்னா வண்டல் விசிறி ஆறுகளால் கடத்தி வரப்பட்ட பொருட்கள் வந்து மலையடிவாரத்தில் விசிறி போன்ற வடிவத்தில் வந்து படிய வைக்கப்படுகின்றன இந்த படிவுகளே வண்டல் விசிறி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆற்றின் படிய வைத்தலால் உருவாகும் நிலத்தோற்றங்கள் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வண்டல் விசிறின்னு சொல்கிறோம் ஆறுகளால் கடத்தி வரப்பட்ட பொருட்கள் வந்து மலையடிவாரத்தில் விசிறி போன்ற வடிவத்தில் வந்து படிய வைக்கப்படுகின்றன இந்த படிவுகளை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வண்டல் விசிறி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆறுகளால் கடத்தி வரப்பட்ட பொருட்கள் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து விசிறி மாதிரி இருக்கும் அங்கே பாருங்கள் இங்கே ரவுண்டாக போட்டு காட்டியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ரவுண்டாக விசிறி மாதிரி கூட இருக்கலாம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து என்ன சொல்கிறாங்க வண்டல் விசிறின்னு சொல்கிறாங்க வெள்ள சமவெளினா ஆறுகளில் ஏற்படக்கூடிய வெள்ளப்பெருக்கின் காரணமாக ஆற்றுல கரையோரங்களில் வந்து மென்மையான சாஃப்டாக ஒரு படிவுகள் இருக்கும் அதுதான் வெள்ள சமவெளி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆறுகள் தொடர்ந்து ஆற்றின் கரைகளில் வந்து படிவுகளை படிய வைக்கிறதுனால ஆற்றின் கரைகள் அதிகமாக உயர்த்தப்படுது ஸோ இது வந்து உயர் அணை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓத பொங்கு டெல்டா இருக்குல்ல இந்த ஓத பொங்கு டெல்டா வந்து கடைசியாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும்ன
இந்த ஓத பொங்கும் முகம் அப்படின்னா ஆறு கடலில் சேரும் இடம் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு மேலே டயக்ராமில் ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் பாருங்கள் ஸோ இன்னும் என்னோடய வீடியோ ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆறு இருக்கு இல்லையா ஆறு வந்து இந்த ரவுண்டாக இங்கே வந்து மார்க் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த இடம் ஆறு வந்து இந்த கடலோட சேரக்கூடிய இந்த இடம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆறு வந்து இந்த கடலோட சேரக்கூடிய இந்த இடத்த தான் வந்து ஓத பொங்கு பொங்கு முகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெல்டா இருக்கும் டெல்டாவில் வந்து படிய வைத்தல் நிகழாது பொங்கு முகத்தில் தான் வந்து படிய வைத்தல் நிகழும் இங்கே பாருங்கள் அதான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு ஓத பொங்குனா என்னான்னு ஸோ ஆறு கடலை சேரும் இடங்கள் உருவாகுது பொதுவாக இந்த வகை நிலத்தோற்றங்கள் வந்து படிய வைத்தல் செயல் நடக்காது பொங்கு முகத்தில் சாரி பொங்கு முகத்தில் தான் படிய வைத்தல் நிகழாது டெல்டாவில் வந்து படிய வைத்தல் நிகழும் படிய வைத்தல்னால தான் டெல்டாவே ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க இங்கே டெல்டாக்கள் போல் படிய வைத்தல் நடைபெறாது இந்தியாவில் வந்து ஓத பொங்கு பொங்கு முகத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நர்மதா தபதி நர்மதா தபதி தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொங்கு முகத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ஆற்றின் முகத்வாரத்தில் படிவுகள் வந்து முக்கோண வடிவில் இருக்கும் ஆற்றின் முகத்வாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா படிவுகள் வந்து முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த இங்கே வந்து முகத்வாரம் அப்படின்னா இந்த கனெக்ட் ஆகுது இல்லையா ஆறு இது வந்து ஆறு இது வந்து கடல் இந்த கடலோட கலக்கிற இந்த இடத்த தான் முகத்வாரம்னு சொல்லுவோம் இந்த முகத்வாரத்தில் படியக்கூடிய பொருட்கள்லாம் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி முக்கோண வடிவத்தில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வெடித்து நிலம்னா வெடித்த மாதிரி இருக்கும்ல ஸோ இது தான் டெல்டா இங்கே படிய வைத்தல் நிகழும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே காட்டியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கல் ட்ரையாங்கலாக ஃபார்ம் ஆகிறது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா டெல்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போ வந்து இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வண்டல் படிவுகள் வந்து மென்மனையாகவும் தாதுக்கள் நிறைந்ததாகவும் இருக்கும் டெல்டாவில் வந்து படிய வைத்தல் நிகழுதுன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ என்ன பொருள் படியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டல் படிவுகள் இருக்கும் வண்டல் படிவுகள் ரொம்ப சாஃப்டான வண்டல் படிவுகளும் தாதுக்கள் நிறைந்ததாகவும் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து காவிரி டெல்டா தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து காவிரி டெல்டா தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தகவல் பேலை டெல்டா என்ற கிரேக்க எழுத்து போன்று நைல் நலியின் முகல் துவாரத்தில் காணப்படும் படிவுகள் இருக்கிறதுனால இவ்வகை படிவுகளுக்கு வந்து டெல்டா என்ற பெயர் வந்து வழக்கத்தில் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெல்டா என்ற பெயர் வந்து வழக்கத்தில் இருந்திருக்கு டெல்டா என்ற கிரேக்க எழுத்து போன்று நைல் நதியோட முக துவாரத்திலையும் காணப்படக்கூடிய படிவுகள் இருக்கிறதுனால நைல் நதியோட முக துவாரத்திலையும் பதிவுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெல்டாங்கிற அந்த கிரேக்க எழுத்து டெல் இருக்கு இல்லையா இது எதுலேருந்து வந்ததுன்னா அந்த நைல் நதியோட முகத்வாரம் இருக்குல்ல நைல் நதி கலக்க கடலோட அந்த கலக்கிற இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி டெல் மாதிரி தான் இருக்குமா சிம்பிள் இதில் இருந்து தான் வந்து இந்த கிரேக்க எழுத்து டெல் அப்படிங்கிறதே வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உலகிலேயே மிக சிறந்த டெல்டா பகுதி இது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கங்கையும் பிரம்மபுத்ராவும் தான் உலகத்திலே மிகப்பெரிய டெல்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து நிலத்தடி நீர் பார்க்கணும் நிலத்தடி நீர் புவியின் மேற்பரப்பில் உள்ள பாறைகளின் துவாரங்கள் மற்றும் விரிசல்கள் வழியாக நீர் வந்து உள்ளே போகுது நிலத்தடியில் சேகரிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிலத்தடி நீர் புவியோட மேற்பரப்பில் உள்ள புவி இருக்குல்ல புவி மேற்பரப்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பாறைகளின் துவாரங்கள் மற்றும் விரிசல் வழியாக நீர் வந்து உள்ளே போகுது இப்போ பாறை இருக்குன்னா ஓட்டை அப்புறம் வந்து விரிசல் இது வழியாக வந்து தண்ணி உள்ளே போகுது இந்த சேகரிக்கப்பட்ட நீர் நிலத்தடி நீர் எனப்படுகிறது இந்த மாதிரி ஓட்ட வழியாகவும் விரிசல் வழியாகவும் பா புவியோட மேற்பரப்புக்குள்ளே வந்து தண்ணி போய் அடியில் போய் ஸ்டோர் ஆகுது நிலத்தடி நீர் இந்த மாதிரி நீரின் அளவு அந்த இடத்துல உள்ள பாறைகளின் உறிஞ்சும் தன்மைக்கு எப்போ நிர்ணயிக்கப்படுது ஸோ நீரை உறிஞ்சும் பாறைகள் அல்லது நீர் உட்புகும் பேர்மியபிள் ராக்ஸு இம்பேர்மியபிள் ராக்ஸ்னு ரெண்டு பிரிக்கிறாங்க நீரை உறிஞ்சும் பாறைகள் அல்லது நீர் உட்புகும் பாறைகள் நீரை உறிஞ்சா பாறைகள் அல்லது நீர் உட்புகா பாறைகள் இம்பேர்மியபிள் ராக்ஸ்னு ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டு நிலத்தடி நீர் ஊற்று கொதி நீர் ஊற்று வெப்ப நீர் ஊற்று கிணறு குளம் ஆர்டிசியன் கிணறு போன்றவற்றின் மூலமாக புவியின் மேற்பரப்பை வந்து மீண்டும் வந்து அடைகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிலத்தடி நீர் நிலத்தடி நீர் ஊற்று கொதி நீர் ஊற்று வெப்ப நீர் ஊற்று கிணறு குளம் ஆர்டிசியன் கிணறு போன்றவற்றின் மூலமாக புவியின் மேற்பரப்பை வந்து
நிலத்துக்கு அடியில் இருக்க நிலத்தடி நீர் அப்புறம் ஊற்று கொதி நீர் கொதிக்குதில் கொதி நீர் ஊற்று வெப்ப நீர் ஊற்று ஹாட் ஸ்ப்ரிங்னு சொல்கிறாங்கள இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய விதவிதமான நீரூட்டுகள் மூலமாக புவியோட மேற்பரப்பை வந்து வந்தடையலாம் மறுபடியும் நீர் வந்து அதை நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நிலத்தடி நீர் இருக்குது அதை வந்து எந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு டயக்ராம் கூட இருக்குது அதாவது நீர் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போகுது அது நீர் நீர் மட்டம் இருக்குது அது நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை செக் பண்ணுறோம் திருப்பி அதை நம்மளே எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் டைக்ராம் அமெரிக்காவில் உள்ள வியாமிங்கின் எல் வியாமிங்கின் எல்லோ ஸ்டோன் தேசிய பூங்காவில் காணப்படக்கூடிய எல்லோ ஸ்டோன் நேஷ்னல் பார்க் ஓல்டு ஃபேத்ஃபுல் ஓல்டு ஃபேத்ஃபுல் வெப்ப நீரூற்று வந்து உலகின் சிறந்த வெப்ப நீரூற்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கிற வியாமிங்கின் எல்லோ ஸ்டோன் தேசிய நேஷ்னல் பூங்கா அதாவது வியாமிங்கின் எல்லோ ஸ்டோன் எல்லோ ஸ்டோனுங்கிற நேஷ்னல் பார்க்கில் வந்து ஓல்டு ஃபேத்ஃபுல் வெப்ப நீரூட்டு அப்படிங்கிறது ஒரு நீரூற்று இருக்கான் அதை சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து சுண்ணாம்பு பிரதேச நிலத்தோற்றம் சுண்ணாம்பு பிரதேச காஸ்ட்டு காஸ்ட்டுங்கிற பேர் எப்படி வந்ததுங்கிறதும் கீழே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க காஸ்ட் டோஃபோகிராஃபி சுண்ணாம்பு பிரதேச நிலத்தோற்றம் சுண்ணாம்பு நிலப்பிரதேசங்களில் நிலத்தடி நீர் அடியில் வந்து நிலவாட்டம் அமைக்கும் செயல்களினால் பல்வேறு விதமான நிலத்தோற்றங்களை வந்து ஏற்படுத்துது இவையே வந்து சுண்ணாம்பு பிரதேச நிலத்தோற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதாவது சுண்ணாம்பு நிலப்பிரதேசங்களில் அடியில் வந்து நிலத்தடி நீர் வந்து நிலவாட்டம் அமைக்கும் செயல்களினால் பல்வேறு விதமான நிலத்தோற்றங்களை வந்து ஏற்படுத்து தான் சுண்ணாம்பு நிலப்பிரதேசங்கள்லாம் அடியில் நிலத்தடி நீர் இருக்கு இல்லையா நிலவாட்டம் அமைக்கும் செயல்களினால் நிலவாட்டம் அமைக்கும் செயல்களினால் பல்வேறு விதமான நிலத்தோற்றங்களை வந்து ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறாங்க இவையே சுண்ணாம்பு பிரதேச நிலத்தோற்றங்கள் எனப்படுகின்றன இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க சுண்ணாம்பு பிரதேச நிலத்தோற்றங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீரில் வந்து எளிதில் கரையும் தன்மையுடையன இந்த மாதிரி சுண்ணாம்பு பிரதேச நிலத்தோற்றங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த இந்த வகையான அந்த பாறை அங்கே இருக்கிற அந்த நிலத்தோற்றம்லாம் வந்து அதில் இருக்க சுண்ணாம்புலாம் நீரில் எளிதில் கரையும் சுண்ணாம்புக்கள் டாலமைட் ஜிப்சம் போன்ற பாறை பிரதேசங்களில் வந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டாலமைட் ஜிப்சம் இதெல்லாம் வந்து பாறை பிரதேசங்களில் வந்து காணப்படுது மேற்கு ஸ்லோவேனியாவில் இருக்கிற சுண்ணாம்பு பிரதேச நிலத்தோற்றம் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மேற்கு ஸ்லோவேனியாவில் இந்த மாதிரி ஒரு சுண்ணாம்பு நிலத்தோற்றம் இருக்குது இந்த சுண்ணாம்பு நிலத்தோற்றத்தில் என்னென்ன பொருள் இருக்கும் சுண்ணாம்புக்கள் டாலமைட் ஜிப்சம் இருக்கும் இதெல்லாம் நீரில் எளிதில் களையும் நிலத்தடி நிலத்தடி நீர் இருக்குல்ல அது மூலமாக தான் அதோட பல செயல்கள்னால தான் இந்த சுண்ணாம்பு நிலத்தோற்றமே அமையுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இது எங்கே இருக்குது மேற்கு ஸ்லோவேனியாவில் இருக்கிற சுண்ணாம்பு பிரதேச நிலத்தோற்றம் வந்து சுமார் நானூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கும் எண்பது கிலோமீட்டர் அகலத்துக்கும் பரவி காணப்படு தான் ஸோ எவ்வளோ இருக்குது நீளம் வந்து நானூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் அகலம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது எண்பது கிலோமீட்டருக்கு பரவி காணப்படுது இந்த நிலத்தோற்றம் வந்து ஸ்லாவிக் இந்த நிலத்தோட்டத்தை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்லாவிக் மொழியில் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காஸ்ட் டோஃபோகிராஃபின்னு மேலே பார்த்தீங்கல்ல ஸ்லாவிக் மொழியில் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷில் இங்கே காஸ்ட் டோஃபோகிராஃபின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸ்லாவிக் மொழியில் இதை என்ன சொல்கிறாங்க காஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க கிரேட் ஆஸ்திரேலியாவோட கடற்கரையில் அமைஞ்சிருக்கிற இந்த நல்லர் பார் உலகின் மிகப்பெரிய சுண்ணாம்பு பிரதேச நிலத்தோற்றம் சரி இப்போ என்னென்ன பார்த்தீங்க அரித்தல் மூலமாக ஏற்பட்ட அந்த நீர் துள்ளல் பார்த்தீங்க அந்த குறுக்கு கூ என்னது குறுக்கு பள்ளத்தாக்கா குறுகிய பள்ளத்தாக்கு எப்படி இருக்குது அப்புறம் டெல்டா எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அதுக்கப்புறம் பொங்குமுகம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க நிலத்தடி நீர் பார்த்தீங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து சுண்ணாம்பு நிலத்தோற்றம் பார்த்துட்ருக்கோம் அது வந்து நிலத்தடி நீர் மூலமாக உருவாகிறது அதோட செயல்கள்னால இந்த சுண்ணாம்பு நிலத்தோற்றம் நல்லர் பார் தான் வந்து உலகின் மிகப்பெரிய சுண்ணாம்பு பிரதேச நிலத்தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க உலகில் சுண்ணாம்பு நிலப்பிரதேசங்கள் காணப்படும் இடம் எங்கெங்கன்னு பாருங்கள் தெற்கு ஃப்ரான்ஸு ஸ்பெயினு மெக்சிகோ ஜமைக்கா மேற்கு கியூபா மத்திய நியூகினியா இலங்கை மற்றும் மியான்மார் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் தெற்கு தெற்கு ஃப்ரான்ஸு மேற்கு கியூபா இலங்கையில் இருக்குது ஸ்பெயினில் இருக்குது மெக்சிகோவில் இருக்குது ஜமைக்காவில் மத்திய நியூகினியா தெற்கு மேற்கு மதியன்னு மூணு வருது தெற்கு ஃப்ரான்ஸு மத்திய மத்திய நியூகினியா அதுக்கப்புறம் மேற்கு கியூபா மெக்சிகோ ஜமைக்கா ஸ்பெயின் மியான்மார் இலங்கை ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ
சரி இது வந்து பாருங்கள் இந்தியாவில் வந்து இந்த சுண்ணாம்பு பிரதேச நிலத்தோற்றம் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் மேற்கு பீகார் மேற்கு பீகாரில் இருக்கிற குப்த தாம் குகை இது வந்து சுண்ணாம்பு நிலத்தோட்டத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் மேற்கு பீகாரில் இருக்கிற இந்தியாவில் இதெல்லாம் மேற்கு பீகாரில் இருக்க குப்த தாம் குகை உத்தரகாண்டில் ராபர்ட் குகை மற்றும் தப்கேஸ்வர் கோவில் இருக்குது த தப்கேஸ்வர் கோயில் மத்திய பிரதேசத்தில் பச்மாரி மலைகளும் பாண்டவர் குகைகளும் இருக்குது மத்திய பிரதேசத்தில் என்ன இருக்குது பச்மாரி மலைகளும் பாண்டவர் குகைகளும் சத்தீஸ்கர் பஸ்தரில் என்ன இருக்குது குடும்சர் குகைகள் இருக்குது ஆந்திர பிரதேசம் அதாவது விசாகப்பட்டினத்தில் வந்து போரா குகைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் உள்ள சுண்ணாம்பு பிரதேச நிலத்தோற்றங்கள் மேற்கு பீகாரில் வந்து குப்ததாம் குகைகள் மேற்கு பீகாரில் வந்து குப்ததாம் குகைகள் உத்தரகாண்டில் வந்து ராபர்ட் குகை மற்றும் தப்கேஸ்வர் கோயில் ராபர்ட் குகை மற்றும் தப்கேஸ்வர் கோயில் மத்திய பிரதேசத்தில் பச்மாரி மலைகள் பாண்டவர் குகைகள் மத்திய பிரதேசத்தில் வந்து பச்மாரி மலைகள் பாண்டவர் குகைகள் சத்தீஸ்கரில் வந்து குடும்சர் குகைகள் ஆந்திர பிரதேசம் விசாகப்பட்டினத்தில் வந்து போரா குகைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆந்திர பிரதேசம் விசாகப்பட்டினத்தில் வந்து போரா குகைகள் மேற்கு பீகாரில் வந்து குப்ததாம் குகைகள் உத்தரகாண்டில் வந்து ராபர்ட் குகை மற்றும் தப்கேஸ்வர் கோயில் மத்திய பிரதேசத்தில் பச்மாரி மலை பாண்டவர் குகைகள் சத்தீஸ்கர் பஸ்தரில் வந்து குடும்சர் குகைகள் ஆந்திர பிரதேசம் விசாகப்பட்டினத்தில் வந்து போரா குகைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிலத்தடி நீர் வந்து அரித்தலால் உருவாக்கப்படும் நிலத்தோற்றங்கள் நிலத்தடி நீர் அரிக்கும் இல்லையா அதனால் ஏற்படக்கூடிய நிலத்தோற்றங்கள் என்ன அப்படின்னா அரித்தல் செயலுக்கு பெரும்பாலும் கரைதலே முக்கிய காரணம் அரிச்சிட்டு போகுது இல்லையா ஆற்றுல அதுக்கு மெயினாக என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா கரைதல்னு சொல்கிறாங்க சுண்ணாம்பு நிலப்பிரதேசங்களில் கார்பன் டை ஆக்சைட் கலந்த மழைநீர் விழும்போது அப்பிரதேசங்களில் உள்ள சுண்ணாம்புடன் வேதிவினை புரிந்து அதனை வந்து கரைத்து சிதைத்து விடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிலத்தடி நீர் அரித்தலால் உருவாக்கப்படும் நிலத்தடி நீர் நிலத்தடி நீர் வந்து அரித்தலால் உருவாக்கப்படக்கூடிய நிலத்தோற்றங்கள் அரித்தல் செயலுக்கு பெரும்பாலும் கரைதலே வந்து முக்கிய காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரிக்குது இல்லையா ஆறு வந்து அரிக்கிறதுக்கு வந்து சுண்ணாம்பு நிலப்பிரதேசங்களை வந்து மெயினாக வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு செகண்டு நிலத்தடி நீர் அரித்தலால் உருவாக்கப்படக்கூடிய நிலத்தோற்றங்கள் இது வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ முத வந்து நிலத்தடி நீரோட பல்வேறு செயல்களால் உருவான சுண்ணாம்பு இது பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ அரித்தல்னால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருக்காங்க அதில் அரித்தல் செயலுக்கு பெரும்பாலும் கரைதல் தான் வந்து முக்கிய காரணம் அரித்தலுக்கு என்ன ரீசன் கரைதல் தான் சாரி சரி கார்பன் டை ஆக்சைடு கலந்த மழைநீர் இருக்குல்ல மழைநீரில் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கா அது வந்து கீழே விழுது விழும்போது அது வந்து சுண்ணாம்போட வேதிவினை புரியுது சுண்ணாம்பு கீழே பாறையில் இருக்க சுண்ணாம்போட அந்த மழைநீர் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடோடு இருக்கிற மழைநீர் வேதிவினை புரியும் போது அது கரைத்து வந்து பாறையை சிதைச்சிடுது இதன் விளைவாக தான் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா சுண்ணாம்பு நிலப்பிரதேசங்களில் உள்ள சுண்ணாம்பு மண் வந்து கரைஞ்சிரும் கரைஞ்சி சிதைவுற்று அதில் உள்ள எஞ்சிய செம்மண் மட்டும் இங்கே படிய வைக்கப்படுது அப்படிங்கிறாங்க பாறையில் வந்து பாருங்கள் செம்மண் மட்டும் படிய வைக்கப்படும் சுண்ணாம்பெல்லாம் கரைஞ்சிருமா இந்த இந்த மண் வந்து ஏன் சிகப்பு நிறமாக இருக்குன்னா அதில் வந்து இரும்பு ஆக்சைடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செம்மண் ஏன் சிகப்பு நிறமாக இருக்குன்னா அதில் வந்து இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடில் வந்து இரும்பு ஆக்சைடு மட்டும் இருக்கிறதுனால சிகப்பு நிறமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து லேபீஸ் லேபீஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் லேபீஸ் இங்கே பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க லேபீஸு லேபீஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரடு முரடாக உள்ள சுண்ணாம்பு பாறை இருக்குல்ல இங்கே படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த கரடு முரடாக இருக்கக்கூடிய இந்த சுண்ணாம்பு பாறைகள்லாம் என்ன அப்படின்னா நிலத்தடி நீர் வந்து நெளிஞ்சு ஓடும் அந்த பாறைக்குள்ளே பாறைக்குள்ளே தண்ணி ஓடும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து அரிப்பு குடைவுகள் அரிச்சிரும் அந்த பாறையை அது குடைவுகள் ஏற்படுது இந்த குடைவுகளை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா லேபீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி அடுத்து வந்து பாருங்கள் இங்கே ஒரு பாறை கொடுத்துருக்காங்க உறிஞ்சி துளைகள் இந்த துளை எப்படி ஏற்படுது உறிஞ்சி துளைகளில் இந்த பாறையில் வந்து இந்த துளை எப்படி ஏற்படுதுன்னு பாருங்கள் சுண்ணாம்பு பாறைகள் கரைதல்னால ஏற்படும் புனல் வடிவ பள்ளங்கள் இந்த சுண்ணாம்பு பாறை கரையும் போது ஒரு பள்ளம் ஏற்படுது அதுதான் வந்து உறிஞ்சி துளைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சராசரி ஆழம் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா மூணுலேருந்து ஒம்பது மீட்டர் வரைக்கும் இதோட ஆழம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலகத்திலேயே மிக ஆழமான உறிஞ்சி துளை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீனாவில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இந்த பெரிய உறிஞ்சி துளை வந்து பாறையில் வந்து எங்கே இருக்குன்னா சீனாவில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
எவ்வளோ அது அடி ஆழம் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு அடி ஆழத்தில் காணப்படும் சைனோஸ் சைனோசே ஜியாங்காங் சைனோசே ஜியாங்காங் அது பேர் என்னென்னா சைனோசே ஜியாங்காங் அமெரிக்காவில் உள்ள இலியான்ஸில் இல் இல்நாய்ஸில் இலி இல்நாய்ஸில் வந்து பதினைந்தாயிரக்கும் மேல் உறிஞ்சு துளைகள் இருக்கான் அமெரிக்காவில் வந்து எத்தனை உறிஞ்சு துளைகள் இருக்குன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டை விட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூஎஸில் இல்நாய்ஸில் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குகைகள் மற்றும் அடிநில குகைகள் குகைகளும் அடிநில குகைகளும் சுண்ணாம்பு பிரதேசங்களும் நிலத்தடியில் வந்து எப்படி உருவாகுது இங்கே பாருங்கள் இந்த குகை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதாவது கரி அமிலம் இருக்கு இல்லையா கரி அமில அமிலம் வந்து சுண்ணாம்பு பாறைகளோடு சேர்ந்து வினை புரியுது மேலே என்ன பார்த்திங்க செம்மண் வந்து இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு மழை நீரில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடோட சுண்ணாம்பு வேதி வினை புரிஞ்சு செம்மண் உருவாகுதாம் இந்த கரியமில அமிலம் வந்து சுண்ணாம்பு பாறைகளை வினை புரிகிறதுனால ஒரு வெற்றிட குகை ஒன்று உருவாகுது இதில் வந்து அந்த 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 குகை வந்து வேறுபட்டு இருக்கும் சைஸில் அடிநிலை குகைகளோட தரைப்பகுதி வந்து இங்கே பாருங்கள் கீழே இருக்கு இல்லையா அந்த தரைப்பகுதி வந்து சமமற்று இருக்கும் அடிநிலை குகைகள் அப்படிங்கிறாங்க மேற்கு பீகாரில் இருக்க குப்த தாம் இதுதான் வந்து மேற்கு பீகாரில் இருக்கிற குப்த தாம் அடிநிலை குகை குகைகள் அடிநிலை குகைகள் படி வைத்தலால் உருவாக்கப்படுறது இந்த நிலத்தோற்றங்கள் எல்லாமே ஸ்பீலியோ தேர்ம்ஸ் என அழைக்கப்படுகின்றன அந்த குகை அடிநிலை குகைகள்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்பீலியோ தேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ரேவர் ட்ரேவர் டைன் ட்ரேவர் டைன் அப்புறம் வந்து டூஃபா மற்றும் சுட்டுப்படிவுகள் என்னென்ன இந்த ஸ்பீலியோ தம்ஸை வந்து என்னென்னலாம் பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்கன்னா ட்ரேவர் டைன் ட்ரேவர் டைன் டூஃபா சொட்டு படிவுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் லீப்பியோ தெம்ஸையும் சாரி ஸ்பீலியோ தெம்ஸையும் சேர்த்தே சொல்கிறாங்க குகைகள் குகைகள் யுவாலாக்கள் டோலின்கள் குகைகள் யுவாலாக்கள் டோலின்கள் போல் ஜெக்கள் போன்ற நிலத்தோற்றங்கள் வந்து உலகின் பிற பகுதிகள்லையும் காணப்படுது என்னென்ன சொல்கிறாங்க யுவாலா டோலின் போல் ஜெக்கள் இதெல்லாம் இருக்குது மற்ற இடத்துலையும் இருக்குங்கிறாங்க தகவல் வேலை ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் குகையிலலாம் பூச்சி இருக்கு இல்லையா அந்த பூச்சி வந்து அதுக்கெல்லாம் வந்து கண் தெரியாது பார்வை திறனை இழந்து விடுறதுனால உணர் கொம்புகள் இருக்குமா குகையில் இருக்க பூச்சிகளுக்கு அந்த கொம்பை வச்சு தான் அது வந்து பார்வையை உணரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிலத்தடி நீர் படிவு நிலத்தோற்றங்கள் சுண்ணாம்பு நில பிரதேசங்களில் உள்ள குகை மற்றும் அடிநில குகை மேல் தலம் தரை மற்றும் பக்க சுவர்களில் தலம் தரை பக்க சுவர்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த சைடுலேயும் சரி தரையிலையும் சரி அப்புறம் மேலே இருந்தும் சரி ஒழுகும் என்னென்னா நிலத்தோற்றங்கள் படிவுகள் படிய வைக்கப்படுறனால இந்த மாதிரி உருவாகுதா அந்த கல் விழுது கல் முளை மற்றும் செங்குத்து கல் தூண்னு சொல்கிறாங்க அந்த கல் விழுது கல் முளை அப்புறம் செங்குத்து கல் தூண்னு இது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா குகைகளோட கூரைகள்லேருந்து ஒழுகக்கூடிய கால்சியம் கார்போனைட் என்ன ஒழுகுது கால்சியம் கார்போனைட் வந்து மேல் பகுதியிலேருந்து ஒழுகுது அது வந்து நீராவியாகி கால்சைட் விழுதுகள் போன்று அது அப்படியே நீராவி ஆகி கால்சைட்டு விழுது வேறு மாதிரி கீழே இறங்கி தரைத்தளத்தை தொடும் மேலேருந்து கீழே இழங்குறது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கல் விழுது என்று அழைக்கப்படுது மேலேருந்து கீழே இறங்குறது வந்து கல் விழுது கீழிருந்து மேலே போகிறது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கல் முளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கல் விழுதுன்னா வேறு இறங்குறதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முளை விடுறதுனா கீழேருந்து மேலே போகிறது இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் கல் தூணை ஃபார்ம் பண்ணும் எங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு மேலேருந்து கீழே வரதும் கீழேருந்து மேலே போகிறதும் ஒன்றா சேர்ந்து தூணாக ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்து பனி ஆறு ஆறு மாதிரியே இங்கே பனியும் பாருங்கள் இது ரொம்ப ஈஸி அதாவது பனி குவியல் இருக்கு இல்லையா அந்த பனிக்கட்டிகள் எல்லாமே வந்து மெதுவாக நகரும் அப்படி மெதுவாக நகரும் போது பனி வந்து ஒரு இடத்துல குவிஞ்சு காணப்படும் அதுக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பனி வயல் ஸ்னோ ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உயரமான பகுதி இருக்குல்ல மலை பிரதேசங்கள் உயர் அச்சங்களில் வந்து நிரந்தரமாக பனி எப்போவும் மூடிக்கிட்டே இருக்கும் அதை வந்து உரைப்பனி கோடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லை கோடு எல்லை கோடு அந்த பகுதியோட எல்லை கோடு தான் உரைப்பனி கோடு உயர் அச்சங்களுக்கு செல்ல 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 உரைப்பனி கோட்டின் எல்லை கோடு வந்து கடல் மட்டத்துக்கு பக்கத்தில் காணப்படும் அந்த எல்லை கோடு வந்து அப்படியே கடல் மட்டத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் மலைப்பகுதி மலை பிரதேசங்களில் மேலே போக போக உரைப்பனி கோடு அந்த பனிக்கட்டிகள் வந்து சிறு சிறு பனி துகள்களாக உருமாறி அப்புறம் வந்து என்ன அது வந்து இறுகிய பனிமணிகள்னு சொல்லுவோம் சின்ன சின்ன துகளாம் இது வந்து மேலும் இறுகி திடமான பனிக்கட்டிகளாக உருவாகும் ஆல்ப்ஸ் மலையில் வந்து உரைபனி கோடு இருக்குல்ல ஆல்ப்ஸ் மலையில் வந்து உரைபனி கோடு ரெண்டாயிரத்தி ஏழ்நூறு மீட்டர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
ஆல்ப்ஸ் மலையில் வந்து உரைப்பனி கோடு இருக்குது இல்லையா அந்த கோடு இப்படி மலை போகுது அப்படின்னா அதில் வந்து உரைப்பனி கோடு வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு மீட்டர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சாரி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு மீட்டர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு மீட்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து இது கிரீன்லேண்டில் உரைப்பனி கோடு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ஆறுநூறு ஆல்ப்ஸ் மலைனால் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் கிரீன்லேண்டில் வந்து ஆறுநூறு இருக்குது பனியாறுகளோட நகர்வுகள் பெரும் பரப்பளவில் உள்ள பனிக்கட்டிகள் அதன் அடிவாகத்தில் வந்து அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துறதுனால வெப்பம் உருவாகி பனிக்கட்டிகள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அப்படியே அடியில் உருகி மெல்ல 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 நகரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பனிக்கட்டி இருக்குல்ல அடியில் வெப்பம் அதிகமாகும் போது உருகி என்னாகும் மெல்ல மெல்ல நகர்ந்து பல நூறு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வேறுபடும் அப்படிங்கிறாங்க இப்படியே சரியும் பனிக்கட்டியோட கன அளவு அடர்த்தி பயணிக்கும் நிலத்தை பொறுத்து தான் அந்த பனியாறு ஏற்படும் இந்த பனியாறுகளோட வகைகள் இருக்கும்ல அந்த கடத்துதல் அது கண்ட பனியாறு பள்ளத்தாக்கு பனியாறுன்னு ரெண்டு பனியாறு அதை வந்து இந்த டயக்ராமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க கண்ட பனியாறு பள்ளத்தாக்கு பனியாறு கண்ட பனியாறுன்னா என்னென்னா கண்டங்கள் வந்து அடர்ந்த பனியால் மூடப்பட்டிருக்கு இப்போ ஆப்பிரிக்கா அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பரந்த நிலப்பரப்பு வந்து கண்ட பனியாறு பனி மூடிய மலைத்தொடர்கள் வந்து உற்பத்தி ஆகக்கூடிய பனியாறு வந்து மலைகள்லேருந்து வரக்கூடிய பனியாறு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பள்ளத்தாக்கு பனியாறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பனி மூடிய பனியாறு கண்ட பனியாறு சாரி பள்ளத்தாக்கு பனியாறு கண்ட பனியாறு பார்த்துட்டிங்கல்ல இந்த பனியாறு அரித்தலால் உருவாகக்கூடிய நிலத்தோற்றங்கள் தான் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஜென்ரலாக ஆறுகளோட அந்த செயல்களால் அரித்தல் கடத்தல்னால பார்த்தீங்களா இப்போ பனியாரோட அறத்தல் அரித்தல் கடத்தல் படி வைத்தல் மூலமாக உருவாகக்கூடிய நிலத்தோற்றங்களை பார்க்க போகிறோம் தேங்க் யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த நிலத்தோற்றங்கள் பார்த்துட்டோம்னா இதோட இந்த யூனிட்டு முடிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த யூனிட்டுக்கு அடுத்து வளிமண்டலம் இருக்குது வளிமண்டலம் வந்து நம்ம இதை முடிச்சுட்டு அதை பார்ப்போம் தேங்க் யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்